ബാബറിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു നോബിൾ മെൻ പണിഞ്ഞ ഒരു മോസ്ക് ആണ് അതിന്റെ അടിയിൽ എന്തോ പഴയ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നും ഈ കോർട്ടിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ടെമ്പിൾ ഡിമോളിഷ് ചെയ്താണ് അത് പണിഞ്ഞതെന്നുള്ള ഒരു ഇല്ലാക്കും അതിന് തെളിവ് ഇല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോർട്ടിന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സോ സി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അൺയൂഷ്വൽ അപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം മാവിലിക്കരയ്ക്ക് അടുത്ത് കണ്ടൂർ അമ്പലമുണ്ട് കണ്ടൂർ അമ്പലത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഒരു പാടത്തിനകത്തു നിന്നെങ്ങാണ്ടാണ് ഒരു ബുദ്ധനെ കിട്ടിയത് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ബുദ്ധന്മാരുടെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ചെറുപ്പമായിരുന്നായിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം ഉടനെ ബുദ്ധന്മാരെല്ലാം വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അംബേദ്കർ പണ്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മോളി എന്ന് നമ്മൾ എന്തോ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ മോളി എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് താഴെ ഇറ്റ് ഹസ് നോട്ട് ബിക്കം ഡെമോക്രാറ്റിക് താഴെ എത്രയോ സെഞ്ചുറീസിന്റെ കാസ്റ്റിസം ഉണ്ട് റേഷ്യൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് റീജിയണൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ബേസിക്കലി അൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റിക്ക് നമ്മളൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതിനെ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കീപ് സസ്റ്റെയിനിങ് ഇറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ പവർ ഹാറ്റ് ടു മേക്ക് എൻ എഫേർട്ട് എവിടെയോ ഈ നാരോ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് പോളിറ്റിക്സിൽ അതിനെ മറന്ന് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ മേക്കിംഗ് കോംപ്രമൈസസ് ആ കോംപ്രമൈസസ് ഡേ വൺ മുതലുണ്ട് നെഹ്റുടെ കാലത്ത് തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ ബാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങി സോ നെഹ്റു ഹിംസെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് ദോ സ്മോൾ കോംപ്രമൈസസ് അരുന്ധതി റോയൻ തോന്നുന്നു പണ്ട് പറഞ്ഞത് വോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പാർട്ടീസ് വോട്ട് യുനോ ബി ജെ പി ഡസ് ബൈ ഡേ വിത്ത് പ്രൈഡ് കോൺഗ്രസ് ഡസ് വിത്ത് ഷെയിം ബൈ നൈറ്റ് അവരുടെ ഒരു ഇതാണ് വിച്ച് ബേസിക്കലി മീൻസ് രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും അത്രയും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഷെയിം ഉണ്ട് രാത്രിയിൽ ആരും കാണാത്തപ്പോഴേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ഷെയിം ഇസ് എ വാല്യൂബിൾ തിങ് കാരണം യു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗിവിങ് ദ ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എ സെർട്ടൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിപ്പം യുനോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ വെക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ യുനോ യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഫൈൻ ദാറ്റ് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു മാസ് അപ്പീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് മൂവ്മെന്റ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് സെൻസ് സെൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വിഗർ ദാറ്റ് ഇസ് ലാക്കിംഗ് മന്നിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ റബിൾ സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചിത്രം അതിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വായനക്കാരനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പല പലതരം ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ആശയ സംവാദം നടത്തി സംസ്കാരങ്ങൾ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈകാര്യം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ അത്ര മെച്ചപ്പെട്ടതല്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം സി അന്നും നമ്മൾ എല്ലാ ലെവലിലും നോക്കിയാൽ അന്നും ബിഗിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അന്നും റിലീജിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ എടുത്ത് വഴക്കിടാനുള്ള ആൾക്കാർ അന്നും ഉണ്ട് പക്ഷെ വോട്ട് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഒരു മാസ് ലെവൽ അത് എത്തി അതാണ് കോമൺ മാസ് കോമൺ ലെവലിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അതെ ഞാൻ മുമ്പ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഒന്നുകിൽ ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റിക് ഐഡന്റിറ്റി കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഐഡന്റിറ്റി കാണും ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം മിക്സ്ഡ് അയച്ചുള്ളൂ അപ്പം ഏറ്റവും ഞാൻ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ശിവാജി മറാഠ ഹീറോ ആണ് ഛത്രപതി ശിവാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഷഹാജി ചിറ്റപ്പൻ്റെ പേര് ഷരീഫ് ജി ഈ പേരുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പൂഫന് കുറേ കാലം കുട്ടികളില്ല അത് ശിവാജിയുടെ കാലത്ത് എഴുതിയ കവിതയിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ശിവഭാരതയിൽ ശിവാജി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഒരു ഒരു കം ഒരു സാംസ്കൃത് കവിതയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ മാലോജിക്ക് കുറേ കാലം കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു ഒടുവിൽ അവരൊരു സൂഫി സെയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അദ്ദേഹം ബ്ലെസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികളുണ്ടായത് ഷഹജി ഷരീഫ് ജി സൂഫി സെയിൻറ്റ് മുസ്ലിം സെയിൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഷാ ഷരീഫ് ആ മുസ്ലിം പീരിൻ്റെ പേരാണ് ഈ മറാഠ കുട്ടികൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ശിവാജി ഉണ്ടായത് ഷാജിക്കാണ് ശിവാജി ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ശിവാജി
പിന്നെ ഒരു ഒരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദു ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ഹിന്ദു ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ഫേസ് വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തകർത്തി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ് അവരുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ എടുത്തുനിന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അതൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സുകളിൽ കൂടുതലും ജനറലി അത് അതങ്ങ് പകർത്തിയിട്ട് വി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് വെരി വി ഇൻറ്റേർണലൈസ്ഡ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നും വിചാരിക്കുന്നത് അതെ ശരി ആദ്യമായിട്ട് ഇൻവേഡേഴ്സ് വന്നപ്പം ഏതോ ഒരു ഹിന്ദു പാരഡൈസിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ വന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മിഥോളജി റിയലി അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല ഇൻവേഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻവേഷൻസ് ഓർ പെയിൻഫുൾ പക്ഷെ വന്ന ആൾക്കാർ ആസ് ദി സെറ്റിൽ ഹിയർ ദേ സ്റ്റാർട്ട് അഡ്ജസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദി വർ ലിവിങ് അപ്പം ഏതാണ്ട് ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ബാബർ ഇല്ലയോ ബാബർ ആദ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അയാൾ വളരെ നായക്ക് ഇഷ്ടമേ ഇല്ല ഈ സ്ഥലം ഭയങ്കര ചൂട് നല്ല ഗാർഡൻസ് ഇല്ല നല്ല വാട്ടർ മെലൻസ് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ആകെ ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് വലിയ ഫ്രൂട്ട്സിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ വാട്ടർ മെലൺ ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതാണ് ബാബർ പറയുന്നത് ബാബർ കഴിഞ്ഞ് ഹുമായൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്ബർ അക്ബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജഹാംഗീറുണ്ട് ജഹാംഗീറിന്റെ കാലം ആകുമ്പോഴേക്കും ജഹാംഗീർ കാബൂലിൽ പോയിട്ട് വാട്ടർ മെലൺസ് കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ജഹാംഗീർ പറയുക വാട്ടർ മെലൺ കൊള്ളാം പക്ഷെ മാങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൂപ്പന് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു വന്നപ്പോൾ അതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഫോർത്ത് ത്രീ ജനറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഹി ബിക്കേം എൻ ഇന്ത്യൻ മാൻ നമ്മൾ ഈ രാജാക്കന്മാരെ നോക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഫോർഗേറ്റ് ദയർ രാജ്പൂത്ത് മദേഴ്സ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഫോർഗേറ്റ് ദയർ രാജ്പൂത്ത് വൈഫ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ബ്രോട്ട് ദയർ ഓൺ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് യുനോ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റം ആയിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ ജനലിൽ പോയി എന്നും രാവിലെ പ്രജയെ മുഖം കാണിക്കുന്നത് അത് അക്ബർ ടു കിട്ടോ ദ തൗസൻഡ് നെയിംസ് ഓഫ് വിഷ്ണു ആൻഡ് ഓൾ ഇതൊക്കെ ഇവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓഡ്രി ട്രുഷ്കയുടെ പുസ്തകം വായിച്ച അതിനകത്ത് ഷി ടോക്സ് അബൌട്ട് സൻസ്കൃത് പേജ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ മുഗുൾ കോട്ട് ദാരാ ഷുക്കൂടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപനിഷത്ത് പേർഷ്യനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പേർഷ്യൻ ഉപനിഷത്ത് എന്നാണ് കുറെ ഹിന്ദുക്കൾ വായിച്ചത് കാരണം അവർക്ക് സൻസ്കൃത് അലൗഡ് അല്ല കായസ്തന്മാർക്കും നോൺ ബ്രാഹ്മിൻസിനും വേദം വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഉപനിഷത്ത് വായിക്കുന്നത് ദാരാ ഷുക്കോട് പേർഷ്യൻ ഉപനിഷത്താണ് അതാണ് ഒടുവിൽ യൂറോപ്പിൽ എത്തിയത് There was a lot of intellectual debate. Even Muslim temples, I mean, Muslim Aradhana, the Shiva Bhakti, the Shiva Bhakti, the Shiva Bhakti, the Shiva Bhakti. That's why the culture was not surprising. One of the things that we have now is a pan-Indian entity, is an identity of the system. That was much more fragmented. Raja Kumar is a pan-Indian identity. ചില ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും കാണും കാരണം ഒരു പിൽഗ്രിം സിറ്റീസ് ആർ ഓൾ വെരി കോമൺ അപ്പം ഏത് ബ്രാഹ്മണനും ചോദിച്ചാലും കാശി അറിയാം സംസ്കൃതം അറിയാം അപ്പം അവർക്കൊരു കോമൺ ലിങ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദ ദ ഡയനാമിക്സ് ആർ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് മച്ച് മോർ ലോക്കൽ മിത്തോളജിക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു പറഞ്ഞത് സിവിലൈസേഷണൽ സോൺ ആ അതെ ഒരു ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ആസ് എ സിവിലൈസേഷൻ പക്ഷേ അകന്ന് അകത്ത് എത്രയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് എത്രയോ ആൾക്കാർ എത്രയോ തരത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങളും രീതികളും ആചാരങ്ങളും ഇത് ഒരു സ്ഥലത്തെ ആചാരം അല്ലായിരിക്കും മറ്റേ സ്ഥലത്ത് കാണുന്നത് ബാബറി മസ്ജിദ് മസ്ജിദ് ഇപ്പം അവിടെ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോ രാമക്ഷേത്രം എന്തോ അത് നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു പള്ളി പണിത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാബറിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അതിനൊരു വലിയ തെളിവൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത് ഞാൻ അറിയുന്നിടത്തോളം ഇത് ബാബറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു നോബൽ മെൻ പണിയ ഒരു മോസ്കാണ് അതെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തോ പഴയ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നും ഈ കോർട്ടിലെ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ടെമ്പിൾ ഡിമോളിഷ് ചെയ്താണ് അത് പണിഞ്ഞതെന്നുള്ള ഒരു ഇല്ലാക്കും അതിന് തെളിവില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോർട്ടിന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സോ സി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അൺയൂഷ്വൽ അപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം മാവലിക്കരയ്ക്ക് അടുത്ത് കണ്ടൂർ അമ്പലമുണ്ട് കണ്ടൂർ അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഒരു പാടത്തിനകത്തു നിന്ന് എങ്ങാണ്ടാണ് ഒരു ബുദ്ധനെ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ
constitution, a liberal democratic constitution on Daki Kurtu. Adene, if you want to keep sustaining it, the people in power had to make an effort. Every day, in narrow calculations of politics, Adene Marna, people started making compromises. A compromise is day one was under. Nehru the Galatha and a Pustangla banjo is on So Nehru himself started making those small compromises. Aubrey Manners, Ramayana. Adene, Adebo, the Northeast, you know, the army was given a lot of powers. Anne, Naga insurgency. So even Nehru Dagalata, there was strong military action that was not very liberal or democratic or peaceful or any of that. So day one was the Edithi Vichirkin the Vishadam, Narakanada is a series of compromises. In the tomb, Arunthati Rawandu, the Panda Varna, what between the two parties, what uh, you know, BJP does by day with pride, Congress does with shame by night. <laughs> which basically means that under party is not a shame. But there is a shame. There is a shame. There is a shame. Shame is a valuable thing. Because you are at least giving the, the values in the constitution a certain importance. If you have a constitution, you can increasingly find that there is a mass appeal, a mass movement to give it that sense of strength and vigor. That is lacking. Now, values are mass support. But as I said, I am pessimistic. These things can change over time. You know, in the faith, we are diverse in society. Ideal is the constitution. So, everybody can coexist. That is the biggest advantage for us. The constitution. So, I think we will come back to it. You know, this seems to be all societies after a period of peace. All things considered, the last 70 years, the Korea Kari will share it to Overall, we have actually there moved are a lot forward of changes, a lot. Changes. So much has happened, you know, infant mortality has improved. Yeah, yeah. But in that process, we have to do it. 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 not just us. All Western democracies are facing it. As a historian, a history of the student, the history of Anyashkin, the Ralan, the Indian. Indian past, Again, the history of Indian past, the history of 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 the the history of the history of the history of the history of the history the 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 Gandhi didn't want to pull the country. The thing is, we have a majority community constructed, but there are other minorities. Okay. There are other politics. There are other things that are not the system. For example, rightly thinkers are not the same. They are not the Caste was a good thing. That is a decay. Caste is not the same. They are not the same. They are not the That is tricky. That frankly is the core uh, weakness. In a sense, because the consolidation of a community in Arthumbam, in all communities. I for example, Malabar Islam, Bhopal Islam, Kashmir Islam. In the one faith, practice, there are differences. That's why we Hindus are not caste comes in the way. Other we have never been too eager to handle or even to talk about it. There is a structural difference in India. I mean, India is not a concept of the East India Company, British, Portuguese, and other interventions. In India, there are many changes in the world. 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 There are many changes in the even in Kitoni Garim, if a bigger senum, number of development or development or in the concept is a uh, Western concept. Every foreign entity can think of opportunity to come down on the bigger senum or in another doesn't mean number would end thing absorb in Pudia to where you are an alello. Even a historical perspective, no, India, Paregal, the bigger senum, a development concept and Dairo, and I don't know. Development concept, see, in the concepts can't be retrospectively applied. We have had historians using our category in the golden age. Ah. Phases were there when we did have a certain, not only intellectual activity. Kerala School of Mathematics. That's one of you know, It's something most ah. people don't talk about. Ah. That's something to be really proud about. Ah. 
you know angante phases of the indian history like oh. great boom in architecture great boom in construction roads being constructed nammada our own alle nammada thane irunnu i mean of course annu undu exposure to the world adunda itrim dependency illallo adine ippam the problem is partly this you know the global system shape edekkunnathu colonial powers aayirunnu appo ippo nammada ee ongoing say united nations global institutions okay undakke thara world war 2 le jeni jeiche aalkar avaru design cheyadana അതിന് ഇപ്പോഴും അപ്പം അവർ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൽ അഞ്ച് ആൾക്കാരാണ് വന്ന് ഉണ്ണാനിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാണെങ്കിൽ സ്ഥാനം തരുന്നില്ല ആർക്കും അപ്പം അതൊരു വഴക്കാവും സോ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് റെസ്റ്റ്ലെസ് സോ ചൈന ആൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബ്രസീൽ ആൻഡ് റഷ്യ വിൽ കം ടുഗദർ തിങ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടേതായ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കും ഇറ്റ് കാൺ റിയലി ചാലഞ്ച് കാരണം പവർ ഇപ്പോഴും മറ്റേ സ്ഥലത്താണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു 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 ട്രെമർ ഓഫ് യു നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ഓഫ് ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് existing system so because you know at different times things are shaped by different people like um, richard eaton ever pudhiya pusthakam irukittund india and the persian at age nu varai appo adinu munbulla kaalam there was a sanskritic phase in india aa samayathana nammada epics okke thailand lum vietnam lum south east asia lekku okke poyathu because ee entire region south east asia south asia afghanistan mudal angotta uh, it was a sanskrit cosmopolis sanskrit texts were being moved around a lot, a lot of ideas malaya uh, sanskrit lana ഇങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആ ഫേസ് കഴിയുമ്പം പേർഷ്യൻ ടേക്സ് ഓവർ ഓക്കെ അപ്പം സഡൻലി ഒരു വാസ്റ്റ് സോണിൽ പേർഷ്യൻ ആണ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഡിപ്ലോമസി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് യുനോ സോഫ്റ്റ് പവർ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് പേർഷ്യൻ ബിക്കംസ് എൻ എക്സ്പെക്ടിങ് അതൊരു ആയിരം വർഷം പേർഷ്യൻ്റെ രാജാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡോമിനേറ്റ്സ് ദ വേൾഡ് എവിടെ പോയാലും ഈ പേർഷ്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാറാണി ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഗൗരി പാർവതി ഭായ് അവർ ഫോർട്ട് മദ്രാസിലെ ഫോർട്ടിലിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർക്ക് കത്ത് എഴുതുമ്പം പേർഷണലായിട്ട് എഴുതുന്നത് അയാൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഇത് മലയാളി അവർ കത്ത് എഴുതുന്നത് പേർഷനില്ല കാരണം ഡിപ്ലോമസിയുടെ ഭാഷ പേർഷൻ ആണ് ഇപ്പം തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇന്നോ തിരുവിതാംകൂർ മറക്കരുതേ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാം മുഗൾസ് ഇൻ കോങ്ക കേരള അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ഓഫ് പവർ ഇന്നത്തെ പോലെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അല്ല രാജാവിൻ്റെ അടിമയാണ് നിസാം ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് നിസാമിൻ അടി വരുന്നതാണ് നവാബ് ഓഫ് ആർക്കോട്ട് നവാബ് ഓഫ് ആർക്കോട്ടിന് എല്ലാ വർഷവും ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് തിരുവാംകൂർ മഹാരാജാവ് അപ്പം തിരുവാംകൂറും ആ മുഗൾ ഈക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ചെയിനിലെ ഒരു ഫൈനൽ ഒരു ലിങ്കാണ് അവരുണ്ട് അതിനകത്ത് പേർഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്വാതി തിരുനാളുടെ ഉത്തരം തിരുനാളുടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മരാജാവ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ അനന്തരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് നോക്കൂ പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട് പേർഷ്യൻ റൂൾസ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒരു ഒരു മിഷനറി വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ധർമ്മരാജാവിൻ്റെ കോട്ടിൽ ഏർലി സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ അന്നേ രാജാവ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് രാജാവിന് പേർഷ്യൻ ഡാഗറാണ് ആരേക്ക് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതായത് ബിക്കോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ കുപ്പായ പാൻറ്റ് ഷർട്ട് ഇടുന്നതിന് മലയാളിയാണ് താങ്കൾ ഞാനും മലയാളിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇടുന്നത് ബിക്കോസ് അതൊരു ഡോമിനൻറ്റ് സോഫ്റ്റ് പവറാണ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കുറ്റം പറയുന്നവരും പാൻറ്റ് ഷർട്ട് വിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ പേർഷ്യൻ അവർ പേർഷ്യൻ കൾച്ചറിനെ സ്വന്തമാക്കിയില്ല ഇൻ ദ സെൻസ് ദ ധർമ്മരാജാവ് കോസ മലയാളി ഒരു പൂണൂലിട്ട് അപ്പൊ കാ ക്ഷത്രിയൻ നായർ ടേൺ ക്ഷത്രിയൻ ഒരു ഒരു മലയാളിയായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ആൾക്കാരെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേർഷ്യൻ കുപ്പായത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ആ കോസ്റ്റ്യൂമിന് റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ട് മറാഠാസിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമും പേർഷ്യൻ ഡിറായിട്ടാണ് അല്ല അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ വാസ്കോഡ് ഗ്രാമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരൊക്കെ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാമൂതിരി അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അവരൊരു പക്ഷേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും എന്തിനാ വന്നതെന്നുള്ള അപ്പം അവരൊക്കെ തമ്മിൽ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ അതൊരു വലിയ അത് ആരബ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അത് ആക്ച്വലി അതാണ് ചിലപ്പോൾ ആരബ്സ് അന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് യൂറോപ്പിലും കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട് സോ അവർക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഭാഷ അറിയാം എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭാഷയും അറിയാം പക്ഷെ അതാണ് പറയുന്നത് ഒരു സസ്പെഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം അവർ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരിയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കാണും കാരണം അവർ
ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു മിസ്റ്ററി എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മളൊരു വായിച്ചത് അതിന് ഒന്നിനും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഐസൊലേഷൻ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഗാന്ധിജി വരുന്ന കാലത്തിൽ ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ഒന്നാമത് ട്രെയിൻ സിസ്റ്റം വന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ബിക്കം ഈസി രണ്ടാമത് ഡിഫറെന്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എലീറ്റ്സ് ഹവ് ഓൾറെഡി ഫോംഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ വെച്ചാണെങ്കിലും ആ മോഡറിറ്റ്സ് കോൺഗ്രസ്സിലെ മോഡറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യം വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ എല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീപ്പിൾ നോക്കി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഭാഷയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് പ്രസ് ഉണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പം ഗാന്ധിജി ഒരു ഡാണ്ടി മാഷിന് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡാണ്ടിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ബീച്ചിൽ പോയതല്ല അദ്ദേഹം സെൻസേഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കുറേ പത്തുനൂറ് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി അതിനെ ഒരു പബ്ലിക് സ്പെക്ടക്കിൾ ആക്കി എവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഫോറിൻ പ്രസ് ഉണ്ട് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു തട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പ്രസ് വരണം അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം സോ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഗാന്ധിജി പ്രൂഫ് ടു ബി എ വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എലീറ്റ്സിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഓൾറെഡി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോ ദ പ്രോബ്ലം ഐ വിൽ നോ ഗോ മാസ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീനിയസ് അദ്ദേഹം ആ വാട്ട് വാസ് സ്റ്റിൽ ദൻ എലീറ്റ് അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മാസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റി ആൻഡ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ജീനിയസ് സി യു ക്യാൻ ഡിസഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ഫിലോസഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഡിസഗ്രി വിത്ത് മെനി തിങ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഡു പക്ഷേ ദ റിയൽ തിങ് ഇസ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഇലിറ്ററേറ്റ് കൺട്രിയിൽ എല്ലാ വില്ലേജിനും ഗാന്ധി എന്നുള്ള ഒരു പേര് കേൾക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാധിച്ചു അത് ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി സംതിങ് അല്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഗാന്ധിജിയെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിജി ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുമില്ല അതെങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമില്ല കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എനിക്കൊരു ലോങ് ടേം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് അറ്റ് ഇതിനെ പറ്റി ട്വിറ്ററിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തർക്കിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ചരിത്രം നമുക്ക് തിരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല നടന്നത് അതേപോലെ അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നീഡ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഡൻലി ഗാന്ധിജിയെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും നാളെ ചിലപ്പോൾ അതിനെ കുഴിച്ചിടും പിന്നെയും പിന്നെ ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വേറെ ഒരു 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 ഐഡിയോളജിയും കൊടുക്കൊണ്ട് വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല അത് ആ ഒരു സത്യം വിൽ ഓൾവേസ് ബി ദേ സോ യു നോ യു ക്യാൻ പ്ലേ ഗെയിംസ് യു ക്യാൻ യു നോ ബിൽഡ് യുവർ ഐഡിയോളജി യൂസിങ് പീപ്പിൾ ലോങ് ഡേഡ് ആൻഡ് ഗോൺ പക്ഷെ അവർ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യു കാൺ ചേഞ്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറെ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന സത്യത്തിനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസീൽ ചെയ്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഹിസ്റ്റോ ഹിസ്റ്ററിയാണ് എൻ്റെ വിഷയമെന്ന് മനു വളരെ എങ്ങേജ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതിന് സാധ്യത ഒരുക്കിയത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഒരുക്കുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അതുപോലത്തെ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ തിരുത്തുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇതിനോ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുതൽ അതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു കലോണിയൽ മെൻറ്റാലിറ്റിയിലിരിക്കുകയാണ് കലോണിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വാസ് ഡിസൈൻ ഫോർ വൺ തിങ് കലോണിയൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കാൻ കുറേ ക്ലർക്കന്മാരെ വേണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് കലോണിയൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റമിലാണ് ഓടുന്നത് കുട്ടികളെ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ്സ് പഠിപ്പിക്കുക അവർ അതുപോലെ തന്നെ വന്ന് ഒരു കടലാസ് അത് എഴുതുക എഴുതി കഴിയുമ്പോഴേ അത് മറക്കും എന്നിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് യു ഗെറ്റ് യുവർ പേപ്പർ ഡിഗ്രി ആ ഡി
ഇപ്പോൾ ഡിബേറ്റ്സ് ഡിസ്കഷൻസ് അത് ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്കാകെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മൗലികമായ ധാരണകളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യബോധത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള വിശ്വാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്നത് അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഞാനൊരു പെസിമിസ്റ്റ് അല്ല ഇത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ പീപ്പിൾ ഓഫ് വിസ്ഡം അവർ അന്നും അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനുമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഉദ്ദേശം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിക്കം എ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ പക്ഷേ ഇന്നും ദർ ഇസ് ആ വൺ ഓഫ് ആ ബിഗസ്റ്റ് സെൻസ് ഇസ് എ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് ഇന്നും ഇവിടെ ഒരു തീ പിടിച്ചാൽ അവിടെ ശാന്ത കാണും ശാന്തത കാണും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നാളെ കൊലപാതകം ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഒരു കോണറിൽ സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് വിൽ ബി ഹാപ്പി കേരളത്തിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് സംസാരിക്കുന്നു വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം പോലും ഇല്ല this country exists in different levels at different places innum nammal minyan kandallo hyderabad le a oru oru horrific rape thing adu nadakkunnundu oru salathu oru context le matte oru salathu lgbt rights and legal recognition supreme court koduthittundu ore samayathu the country is going through many different things and because namakku multiple cultures undu multiple bhashas undu states n adinde identity um power um undu idine ange topple cheyan elupalla karanam ഇവിടെ ഒരുപാട് സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഇപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിറ്റിയും പവറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി പോസിബിൾ ടു റെസിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി പോസിബിൾ ടു ബി ഏബിൾ ടു റീ അസേർട്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാല്യൂസ് കാരണം അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നല്ലൊരു ക്രൈസിസ് പീരീഡിലൂടെയല്ലേ കടന്നു പോകുന്നു ക്രൈസിസ് ആണ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഒരുപാട് തിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചേഞ്ചസും വരുന്നുണ്ട് അതാണ് അത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തകരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻസ് ജെ എൻ യു പോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ രീതിയിലൊരു വർഗീയതര സ്വഭാവം വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വറി ആസ് എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ യു ഡോൺ ഹാവ് സച്ച് വറീസ് നോ നോ ദർ ആർ വറീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കശ്മീരിലെ ഇത് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ത്രീ സെവൻറ്റി ഒക്കെ ചെയ്തപ്പം വാട്ട് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇസ് അത് ചെയ്തോ ഇൻ ദ സെൻസ് ദറ്റ് നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ നിങ്ങൾ ഓൾവേസ് പറഞ്ഞിരുന്ന ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സർപ്രൈസിങ് പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന രീതി റൈറ്റ് ഓവർ നൈറ്റ് ആമയായിട്ട് ഇപ്പോഴും നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൺസെൻറ് എടുക്കാതെ അസംബ്ലിയെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പാർലമെൻ്റ് ആണ് അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് നോട്ട് വെദർ യു അഗ്രി ഓർ നോട്ട് ഇസ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ആ രീതി കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കഥ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വേറെ സ്ഥലത്തും ചെയ്യാം വേറെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യില്ലായിരിക്കും പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭരിക്കാൻ വരുന്ന ആള് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഭരിക്കാൻ വരുന്ന ആൾ വിചാരിക്കും ആ കേരളത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് കൊലപാതകം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇങ്ങ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോവാം നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം അതിനുള്ള ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെൻ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ പോലെ അല്ല ഗവൺമെന്റ് ഹാവ് ടു ബിഹേവ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് സുബ്രൈറ്റി ആൻഡ് മെച്ചോറിറ്റി കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ ആക്ഷനും ഒന്നും രണ്ടു വർഷമല്ല ജനറേഷൻസിന് അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പിൾ ഇഫക്റ്റ് കാണും ആ ഒരു മെച്ചോറിറ്റിയോടെ വേണം ഗവൺമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ അത് കാണുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ആ ഒരു വീക്ക്നിങ് അതാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഹിയറിംഗ് സുപ്രീം കോടതി നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ this was this should have been urgently taken out you know urgently edut resolve cheyandi oru oru issue aayirunnu idippa naalu maasamayittu avada aalkar jeevikkuva internet connection illa journalists okke slow internet korcha nerathekku kittum or public center il poi irunna kore websites banned communication is not possible kutigalukku school il povunnilla povan pattunnilla pakshe school kar fees um venam thanam appo angane avumba they are going through a completely different phase and we ഈ കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അവരുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ എന്താ പോകുന്നത് യു ആർ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ കണക്ഷൻ ആ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം ആക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് യു ഫോർട്ടിംഗ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ലിവ് ദയർ ദർ സെൻറ്റിമെൻസ് ഓട്ട് സോ മാറ്റർ ഇഫ് ദേ
ഈ ഇന്റർനെറ്റിലെ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേർസ്റ്റ് ഇസ് ടി വി ന്യൂസ് ടി വി ന്യൂസിന്റെ ലോകത്ത് യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ദ വേൾഡ് ഇസ് ബിക്കം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് മിണ്ടത്തില്ല എൻ്റെ സം പ്രിൻസിപ്പൾസായിട്ട് നിങ്ങൾ അഗ്രി ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കാനേ പാടില്ല യാഥാർത്ഥത്തിൽ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴും ദർ ഇസ് സ്കോപ്പ് ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ യു ടു വർക്ക് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് ചുമ്മാ ചുമ്മാ പോയി അഞ്ച് ട്വീറ്റോ ഒരു ന്യൂസ് ചാനലിൽ പോയി അലച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എത്ര പ്രിൻസിപ്പൾ അവിടെ പറഞ്ഞാലും ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് വർക്ക് യു നോ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആർ എസ് എസിന് ഇവ കുറ്റം പറയും പക്ഷെ ദ തിങ് ഇസ് ഫോർ സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ഫോർ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ദേ വെയ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഇസ് വെയ്റ്റഡ് ദേ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലിങ്ക്സ് ദറ്റ് ആർ വെരി സ്ട്രോങ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കേട്ടതാണ് ആർ എസ് എസ് കാർ വിൽ ഹെൽപ്പ് എൻ ഓൾഡ് ലേഡി ഗെറ്റ് ഹർ പെൻഷൻ ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ that has nothing to do with ideology right. that has nothing to do with politics in a direct way yeah. but they are building a bond right. they are performing a social service adina avare kutram parayan pattilla they are making the effort ningalkum if you want to oppose it make the effort overnight onum change cheyan pottilla satyavayittum you know you have to really do the heavy work the heavy lifting adu cheyatha kondana ee gathilekku nammal vanna ethirikkunnathu appo adine reverse cheyanonge there is no alternative but to go to the ground internet social media idundakkuna changes എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ മേ ഈവൻ ലീഡ് അസ് ടു വോർ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് എത്തുന്നത് കാരണം ട്വിറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തുടങ്ങിയപ്പം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റ് ആൾക്കാർ വന്ന് ഇന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റീസിനോട് സംസാരിക്കുന്നു അതൊരു ഒരു ബിനായൻ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇന്ന് ട്വിറ്റർ ഹാസ് ബിക്കം എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് പോളിറ്റിക്സ് ട്വിറ്ററിൽ കൂടാണ് പോളിറ്റിക്സ് നടക്കുന്നത് ട്വിറ്ററിൽ കൂടാണ് പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക ട്വീറ്റ്സ് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഹാപ്പനിങ് ത്രൂ ട്വിറ്റർ അപ്പോൾ ട്വിറ്റർ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല എനിമർ ഇറ്റ്സ് ബിക്കം എ പൊളിറ്റിക്കൽ മീഡിയം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ് നാഷണൽ കമ്പനി വിച്ച് ഇസ് ഇൻറ്റസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഹിസ്റ്ററി വെൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം എ പ്രൈവറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കമ്പനി ഗോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ പോളിറ്റിക്സ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അതെവിടെ എത്തി നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റൂട്ടിൽ history That's gives it. you the answers okay right thank you <laughs>